എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കളർ കോഡിങ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന വിഷയമാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വയർ വൂൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മെറ്റൽ ഫിലിം കാർബൺ ഫിലിം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കാർബൺ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനായി പല വഴികളുണ്ട് ആദ്യമായി ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന സർക്യൂട്ടിനനുസരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ അമീറ്റർ സീരീസിലും വോൾട്ട് മീറ്റർ പാരലലുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും കൂടി കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഇതിൽ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് വോൾട്ടേജ് അമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് കറണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് വി ബൈ ഐ റേഷ്യോ എടുക്കുക ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാമതായി ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അത് ഓം മീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാവും സാധാരണയായി ഒരു വലിപ്പമുള്ള റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ടോളറൻസ് അഥവാ ഇറർ വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നോർമലി രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയും തോറും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ വാട്ട് മാത്രമുള്ള വളരെ കുഞ്ഞ് റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ കളർ കോഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൽ പലതരം കളർ ബാൻഡ്സ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും ഓരോ കളറിനും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രസക്തിയുണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൽ കാണുന്ന ബാൻഡുകളുടെ എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും സാധാരണയായി കാണുന്നത് ഫോർ ബാൻഡ് ഫൈവ് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കളർ ബാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഗ്രേ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് സിൽവർ എന്നീ കളറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ കളറിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയി ഓരോ ഡിജിറ്റ്സും മൾട്ടിപ്ലയറും ടോളറൻസ് ലെവലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വലതുവശത്തേക്കാണ് അതായത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ടു റൈറ്റ് എൻഡ് ഒരു ഫോർ ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കളർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കളറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതിയ ശേഷം മൂന്നാമത്തെ കളറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലയർ എടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലത്തെ അറ്റത്ത് അഥവാ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന കളർ ബാൻഡ് അതിൻ്റെ ടോളറൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ടോളറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ കളർ കോഡിങ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ കെ ആണെന്ന് കരുതുക അതിന് ടോളറൻസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ടെൻ കെയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് തൗസൻഡ് ഇനി ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ടെൻ കെ മൈനസ് തൗസൻഡിനും ടെൻ കെ പ്ലസ് തൗസൻഡിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ആ റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ കാണുന്ന കളർ ബാൻഡ് ഓറഞ്ച് കളറും രണ്ടാമതായി വൈറ്റ് കളറും മൂന്നാമതായി യെല്ലോ കളറും നാലാമതായി സിൽവർ കളറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓറഞ്ച് കളറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ് ത്രീ ആണ് വൈറ്റ് കളറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കളറുകളുടെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് നയൻ തേർട്ടീൻ ആണെന്ന് എഴുതുക ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് കളറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലയർ എടുത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആ ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യെല്ലോ കളറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലയർ ടെൻ കി
ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് എൻഡിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ഞാൻ ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ഒരു രീതിയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ എനിക്ക് ഓറഞ്ച് കളറും കിട്ടും ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് റെസിസ്റ്റർ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ സിൽവർ കളറും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനായി ഞാൻ മൂന്ന് വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായി ഈ കളർ ബാൻഡുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളർ ബാൻഡുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ വരാൻ ഭാഗത്തിന് അലൈൻ ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റീഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സാധാരണയായി ടോളറൻസ് ലെവൽ കാണിക്കുന്ന ബാൻഡ് എപ്പോഴും മറ്റുള്ള ബാൻഡുകളിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി അകന്നായിരിക്കും നിൽക്കുക രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ടോളറൻസ് ബാൻഡായി വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ബാൻഡ്സാണ് അതായത് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളേഡ് ബാൻഡ്സാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമതായി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭൂരിഭാഗം റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിൻ്റ് വൺ ഓമിൻ്റെയും ടെൻ മെഗാ ഓമിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ അലൈൻ ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാവും അതായത് ഈ വാല്യൂ തക്ക വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോർ ബാൻഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തേർഡ് ബാൻഡ് ബ്ലൂ ഓ അതിൽ താഴെ ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറായിരിക്കും ഫൈവ് ബാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് ബാൻഡ് ഗ്രീനോ അതിൻ്റെ താഴെയോ കളർ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി ഫൈവ് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററുകളിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കളറുകൾ ഡിജിറ്റ്സ് ആവുകയും നാലാമത്തെ കളർ മൾട്ടിപ്ലയർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തേത് ടോളറൻ ചിലവിലായി കണക്കാക്കുന്നു അതും നമ്മൾക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം അതായത് വീടുകളിൽ കാണുന്ന റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എൻഡ് മുതൽ ഗ്രീൻ വയലറ്റ് റെഡ് ബ്ലാക്ക് റെഡ് എന്നീ ഓർഡറുകളിലാണ് കളർ ബാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്രീനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് വയലറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി സെവൻ റെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ടു ബ്ലാക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലയർ ടെൻ റേസ് സീറോ ഓം അഥവാ വൺ ഓം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് എൻഡിലുള്ള ടോളറൻസ് ലെവലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റെഡ് കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓം ഇനി അധികം കണ്ടുവരാത്ത സിക്സ് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ആറാമത്തെ ബാൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പലരെയും അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഓരോ കളറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിജിറ്റ്സും മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സും ടോളറൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഡർ എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നുള്ളത് പലരെ സംബന്ധിച്ചൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് അതിനായി നമുക്കൊരു സൂത്രവിദ്യ പഠിക്കാം ആ ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ അത് ഡിജിറ്റ്സ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു നയൻ വരെയാണ് ആ കളറ് പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഗ്രേ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് സിൽവർ എന്നാണ് ഇനി ഈ കളറുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ നമ്മൾക്കെടുക്കാം ബി ബി ആർ ഒ വൈ ജി ബി വി ജി ഡബ്ല്യു ജി എസ് അതാണ് ഈ കളറുകളുടെ ഓർഡറിലുള്ള ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇനി ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്കൊരു കോഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതായത് ബി ബി റോയ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഹാസ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ് വെയറിംഗ് ഗോൾഡ് സിൽവർ നെക്ലൈസ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ബി ബ്ലാക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബി ബ്രൗണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബി ബി റോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആർ ഒ വൈ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ജി ബി ജി ഫോർ ഗ്രീൻ ബി ഫോർ ബ്ലൂ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് വി ജി ഡബ്ല്യു അതായത് വയലറ്റ് ഗ്രേ വൈറ്റ് വെയറിംഗ് ഗോൾഡ് സിൽവർ ഇത് ഗോൾഡിൻ്റെ ജി എടുത്തു സിൽവറിൻ്റെ എസ് എടുത്തു G for gold, S for silver സിൽവർ തന്നെ